Hello， 欢迎收看 Now One， 我是 Nina。我现在站在的位置是格林马术中心。马术 （Horsemanship） 起源于原始人类的生产劳动过程。有关于骑马的最早证据是一幅西元前三千年的波斯版画。现代马术起源于英国，在十六世纪时传入欧洲。好可爱，眼睛好大。六个月大。哦，好可爱，好可爱。<笑>好，我们现在欢迎我们的张教练，请张教练来给我们介绍一下。嗨，现在我们要骑的这匹马，它叫大牛。一般我们在牵它们走路的时候，都会用这个龙头。龙头，龙头。它现在这样，对不对？好，它等一下会自己过来。它们都知道要干嘛，所以我们就把这个龙头这样，从它的嘴巴这样子放出去。啊。然后慢慢绕上它。好乖啊！要先清理脚。它清理这个是因为它们踩在地上，所以不舒服。哇！嗨，它可以摸吗？可以啊，你可以摸它，让它慢慢的转，不然它这样子那个脚啊，好，就会这样子不行倒。好，好，哦，好，大牛。我们现在要骑它之前呢、啊，我们就会拿这些刷具。嗯、先把它身上整理一下。我们用这个圆刮的时候，逆着它的毛去刷。因为刚刚它们睡觉都是底下都是木屑，所以它木屑有可能很容易跑到上面，或者它皮肤底下有一些脏污，才会比较容易刷出来。那你身体给你刷，然后就这样逆毛，轻轻的。你可以稍微用力一点，这样。对对对对。然后刷了几下之后呢，你就用这个，就把它刷掉。这样。对对对对。你刷完之后，它的灰一定会在身上，嗯，所以你先把身上的灰剥掉，然后再刷第二次。到腰这边的时候，就尽量就要再小心一点点。这里其实已经是我们靠近马比较危险的地方，它这个后腿它就可以这样踢出来，往外踢这样。对对对对，所以其实我们看这里到这里都非常危险。先帮它清理身体，在我们等等上课之前。我都先要帮它面部清理，然后身体刷一下毛，这样子。它很乖，而且我觉得它很帅，<笑>可爱哟。教练，我想请问一下，它年纪多大？它今年应该是十七岁。十七岁的马算中年吗？中马，大略算马就成。马的年纪要乘以四。十七岁乘以四，六十八。一般的话，活的年纪的是它是二十五到三十。哦，那十五岁到三十岁蛮长寿的，因为三十乘以四等于一百二。哇，你要好好活着。<笑>我其实去意大利的时候有去骑过嘛，骑了一个多小时，我就那一次爱上骑马这件事情。但是他那个马应该是有训练过的。虽然教练没有牵着，做好之后拉着绳子，他就乖乖的走。回到台湾就是觉得我想要来学一下骑马。OK， 我今天终于来了，因为我那一次在意大利骑马经验真的太好了，觉得服装上也很帅。骑马的时候其实需要换上专业的马裤跟马靴这样，但是因为我们初学者不一定要备那些装备，我们可以像我今天这样运动鞋，然后牛仔裤，比较不会磨坏的裤子。大家可以骑简单这样子穿来就好了。好啦，希望我可以好好的学会上马。哇，吓我一跳！马术一直到了西元十二世纪前后，骑手才有了真正的马具使用。而在西元二十世纪初，马的主要比赛用途才开始。刚刚马已经装备好了，现在换我们要装备，因为我们今天不是穿靴子，所以会靠这个东西。小腿肚这个地方穿好装备，我们就开始上课啦。马在历史上与人类有非常亲密的关系，是人类的运输和交通工具。当中，马在欧洲有着贵族的象征。骑马对欧洲人而言，不但是一种艺术，并是结合了骑师与马匹之间的一门学问。刚刚上马这个踩的这个矫正呢、啊，我们要把它踩在脚掌，脚尖微微的朝前，尽量不要到这样啊，嗯、那也不用盯到这么多，嗯、就是上身去，这样就可以。好，然后手倒抓这一条背，这个就是要做安全绳，有抓的比较安全一点点。但其实起码能够真正保证你安全的，就只有你练习出来的技术。好，在西元十五世纪起，欧洲的各个王室发展了一种骑马场上的熟练骑术。也就是用规格化的语言来驯服马匹，使马匹能按骑手的指令做出动作和步伐，是现代马术的起源
。当时只有王公贵族才能享受马术运动，参赛者穿着华丽的礼服出赛，且现场观赛者众多，骑士们常常被誉为运动的王者。另外一题，马术是一项非常全面又高效的运动，可以减肥瘦身、美姿美仪，自然的纠正不良姿势，还可以健胸、束腰、提臀，改善酸痛。起码三十分钟等于慢跑两万五千米消耗的能量。马术当中与马匹的互动和默契培养带来的愉悦感，也很能有效的舒缓压力，提升心灵。其他详细可能要亲自来体验一下，才知道它的好处和乐趣哦。我终于知道会有骑马，认真的一个运动，会累，需要蛮大的肌肉力量。我天哪，我昨天才去健身。这一项历史悠久的典雅运动，于一九零零年夏季奥林匹克运动会正式列入比赛项目之一，也是奥运会项目中唯一一项个人赛事可以混合性别的项目。而在所有各式各样的运动中，选手都是使用某种工具，只有马术运动所使用的工具是有生命的动物。人与马之间的互动是有生理、体能、心理、技术、观念、感觉等因素的相互影响，使马术运动可说是世界上最困难、最具挑战性的运动之一。哇，好难！好难，好。三十分钟的体验课程进入尾声，我终于成功的抓到了些许与大牛的默契和频率，也让我初步了解了马术运动的讲究与简易的技巧。今天谢谢教练，让我安全并且轻松愉快的与大牛一起相处了几圈。回家课了，谢谢他，大牛，谢谢大牛，哇，很不容易哎。如果是初学第一堂课这样，已经有办法去做这个动作，可以连续，就已经很厉害了。真的、啊，好，谢谢我们的张教练，好，来下马。脚往后拉，来来来，脚来我这边，对，再来，好，等一下，然后接着他，啊，做转身。这样侧一点，侧一点，侧一点，贴着。这样，你朝前面，这样，这样，好，然后放掉，然后慢慢滑下来。哈哈下来的时候，你不能，你要两脚同时着地，这样比较不会。你下来的时候，这力量一拉，有没有？你看。一拉其实马背会不舒服，嗯嗯，所以我们刚刚上课的内容啊，因为你都没有骑过，我刚开始就会先坐上去之后，去感觉一下马走动起来的那个力量，像刚刚有讲过的漫步、快步跟跑步，让你去学习在漫步上怎么样去维持人的平衡在上面，因为你如果维持好自己的平衡的话，对马的帮助就会比较大。我们会做一些伸展操，嗯，因为你要让你的肌肉刚刚这个，对对。嗯、快步的话，它快步的力量对我们人来讲，一开始的那个冲击力是比较大，它就会上下这样弹跳。那一开始我们就是要求人尽量在上面放轻松，啊，它弹就弹，没有关系的那个感觉先出来之后，嗯，我们才会去练习一些真正在做我们刚刚讲那个压浪的动作。压浪压几下之后，我们就会再进到另一个打浪的练习，就是你后面在练习的那个站坐，不是很容易，嗯。以真正的打浪跟压浪来讲，打浪是比较简单的。嗯，真正的压浪它其实是要很多的肌肉控制。嗯，像他们自己在起的时候，一开始都会是打浪比压浪简单，浪也比较容易上升。太好玩了，刚刚只有三十分钟吗？我觉得刚刚好像有过了快两个小时的感觉。嗯、我有，因为我蛮认真听你说要用前面肌肉跟后面肌肉这样。好，刚下课，你们看影片的时候不知道感受怎么样？我骑起来是蛮需要耗体力的，因为刚刚三分钟我真的是只要跑一下我就喘，跑一下我就喘，这样马可能都没感觉。想要瘦身或者是希望锻炼一下体态的人，其实骑马是一个蛮好、蛮推荐的一个运动，因为它可以练到你的线条，然后矫正你的姿势啊，看跟我马匹之间的互动。然后，如果各位对骑马有兴趣的话，我今天来到了马场，叫做格。格林马术中心，大家可以来试试看，体验三十分钟，我觉得蛮不错的，很好的体验。
OK， 谢谢收看《牛文》，拜拜。我觉得我后面这一支是法国人或者是日本人奶茶社剪了一个很日本感的刘海，我觉得它超时尚。<笑>